буквально вчера встречался с э, чайпоездскими предпринимателями, uh -huh. которые озабочены э, налогом на имущество предприятий для uh -huh. организаций, которые на специальном налоговом режиме, ну вы знаете, uh -huh. эти вот 0,5%, которые они доплатят в этом году, и каждый год будут увеличить по 0,5%, они говорят, что ну, э, тяжело, тяжело с условиях того, что падает uh -huh. покупательная способность населения, растут тарифы естественных монополий ресурсников, еще дополнительная вот эта штука, которая им э, на них валится вот таким грузом, это очень тяжело. И вот э, меня интересует внутри правительства области, есть какая-то координация. Угу. То есть вот одни повышают налоги, другие поддерживают предпринимателей. Может быть, как-то что-то поменять, так сказать, вот в, этом, в этой системе для того, чтобы. И детям очень заниматься. Нет, такое, тебе... Складывается такое впечатление, что сегодня проще стать угу. новым предпринимателем, чем зрелым, так сказать, развивать дальше свой бизнес, потому что, получается, тебя, тебя в это все вводят, а потом угу. ты оказываешься перед лицом каких-то новых проблем. Спасибо, тоже хороший вопрос. Да. Значит, смотрите, здесь достаточно ситуация, ответ очень простой. У нас есть, у государства есть две системы, три системы государственного регулирования существуют. Первая, она индивидуальная, когда принимаются решения в отношении одного участника рынка, либо одного участника там отрасли. Ну, например, признается приоритетным проектом, например, производство не знаю, там, в Мозинском доке, да, и мы адресно для этой компании, как государство, значит, правительство, принимаем решение о оказании мер поддержки. Мы ему конкретно помогаем. В этом, в этом, при этом изменяется его финансовая модель, и получается, что государство, определяя приоритет, вмешивается в конкуренцию. Оно вмешивается в конкуренцию, и какому-то субъекту рынка, в частности, например, этому предприятию, помогает быть более конкурентоспособным. Таким образом, демонстрируя, что данный там, вопрос является приоритетом для публичного субъекта в лице правительства. Вторая система у нас одна селективная, когда мы поддерживаем категории. Например, мы говорим, мы будем поддерживать модернизацию, у нас есть там 100 миллионов, заявляйтесь, получайте субсидии, проводите модернизацию предприятий. Получаем 20 заявок и 20 предприятиям помогаем. Это селективно мы поддержали группу. Вот что касается паушальных систем, когда категорийно для всех принимаются изменения, это налоговые изменения, регуляторная среда, то есть, когда решение правительства затронет всех участников абсолютно, здесь э, каждое решение э, не готовится ни неделю, там, ни день. Это очень долгая система расчетов, оценки регулирующих воздействий и так далее. Бюджет э, департамент финансов, конечно, рассчитывает это все, потому что э, значит, эмоциональное принятие решения по группе, э, скажем, людей, у которых есть проблематика, и решение этой проблемы э, да, от другой стороны ушата да, даст э, негативный эффект по другой группе, например. И, соответственно, мы должны понимать баланс. То есть мы помогаем этим, насколько вредим другим. Никогда, не, никогда нет таких норм, когда всем хорошо. К сожалению, всегда это затрагивает по-разному всех участников бизнеса. Поэтому это долгий вопрос. Мы каждый год, э, каждый год подходя к бюджетному циклу, мы сейчас как раз в бюджетном цикле, это а, э, у нас август, октябрь. Вы, находясь в бюджетном цикле, формирование бюджета перед внесением его и защитой в законодательном собрании, мы всегда это все оценим. Мы в этом году, безусловно, оценивая ситуацию на рынках, оценивая уровень налоговой нагрузки на предпринимательство. Значит, правительство, там, губернатор, представитель правительства будут, вне всякого сомнения, рассматривать возможности такие, значит, которые касаются текущей нагрузки на субъектов предпринимательства. Я ничем не говорить сейчас не буду, потому что это не является моей прерогативой. То есть я никаких заявлений делать не буду. Я не знаю на самом деле, как это будет в этом году. Но в предыдущие годы, если вы помните, когда в этот период мы вводили эти нормы, мы очень много консультаций проводили, вводили дившкалы значит, по, по годам, по месту размещения, например, города и муниципальное образование. Это же было не политические жесты какие-то, это был обычный ну, холодный достаточно расчет в отношении того, чтобы максимальному количеству предпринимателей помочь, не ослабить поступление в бюджет, собственно, достичь такого консенсуса с максимально большой категорией получателей этой меры там, регулирования. В данном случае было введение налога на имущество с кадастровой стоимости. Думаю, что в этом году э, такие консультации тоже будут проводиться, но абсолютно рано сейчас об этом говорить. То есть, я, наверное, к этому вопросу можно вернуться вот к концу года и, и задавать это не мне, а первым лицам, то есть губернатору, там, представителю правительства.